Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel canale Se ancora non vi siete iscritti, iscrivetevi perché ci saranno tanti video che seguiranno questo Allora, oggi eh, introduciamo ancora di più la eh, possibilità di parlare di Facebook Advertisement Quindi di Facebook Ads Come avete visto anche nel mio canale ho pubblicato diversi video dove si parla di alcuni tips, di alcune guide Di come realizzare dei post efficaci, insomma tantissimo materiale ma ho in mente di crearne ancora ancora di più allora, siccome molte persone mi chiedono effettivamente se serve Facebook per promuoversi, per promuovere il proprio brand, la propria azienda, insomma, indipendentemente da quale progetto avete in mente, molte persone mi chiedono effettivamente se Facebook è una buona piattaforma sulla quale promuoversi, quindi da sfruttare ed effettivamente quanto spendere. Allora, siccome questo è un argomento enorme da trattare, sicuramente non può essere eh, ridotto esclusivamente a un video, Uh, sicuramente mh, partirei con, questa prima, mh, con questo primo filmato parlando dalle ba partendo dalle basi Quindi dal perché Facebook è diventato così importante e perché Facebook Ads uh, Appunto la piattaforma di inserzione di Facebook è un ottimo strumento se volete promuovervi Allora va detta una cosa, Facebook ad oggi è il social network più diffuso in Italia Lasciamo perdere quello che viene detto nel resto del mondo dove vediamo un incremento enorme di Instagram E concentriamoci su quello che è Facebook Uh, piccola parentesi visto che l'ho citata anche in Italia Instagram sta prendendo sempre più parte e magari alcuni di voi si sono già spostati da Facebook a Instagram ma per oggi parliamo di Facebook Ads quindi della piattaforma pubblicitaria uh, di Facebook infatti appunto è una piattaforma dove noi possiamo creare i nostri annunci pubblicitari questi possono avere, avremo modo di vedere nel corso dei video più obiettivi può essere un obiettivo di traffico quindi portare le persone da Facebook ha un sito esterno, un obiettivo di engagement, quindi di interazione, far interagire le persone con un nostro post piuttosto che un nostro video, appunto far vedere il nostro video. Gli obiettivi che Facebook ci mette a disposizione, denominati come obiettivi di marketing, sono molteplici, quindi bisogna fare uno studio a priori. Eh, Facebook Ads però è anche la piattaforma che potremmo dire a pagamento di Facebook, perché infatti per raggiungere nuove persone abbiamo bisogno di fare un investimento, quindi di... Ehm, Sostenere una spesa viva a Facebook, un, proprio un costo pubblicitario che noi andiamo a pagare a Facebook affinché lui ci permetta di raggiungere X persone e terzo elemento delle Facebook Ads è sicuramente la possibilità di targetizzare, ovvero di andare a creare quello che è un nostro pubblico all'interno del database di Facebook. Allora, va a spesa una parola su questo elemento. Sapete che ogni cosa che noi facciamo su Facebook è tracciata, che ci piaccia o meno. Che cosa significa? Significa che se io vado a mettere mi piace delle pagine di fitness per Facebook io sto generando, io Ale Lorenzi sto generando un interesse nel fitness, ok? Per cui se un inserzionista che ha una pagina di una palestra, piuttosto che degli integratori, piuttosto che dell'abbigliamento sportivo o quel che sia, decide di creare un annuncio pubblicitario esclusivamente rivolto a quelle persone circoscritte in un dato luogo con determinate potremmo dire ehm, caratteristiche, quindi magari solo uomini, magari solo donne, maggiorenni, minorenni, eccetera, e che hanno un interesse specifico nel fitness, in questi ricadrò anch'io, perché nell'arco della vita del mio account, quindi eh, posso farlo tutti i giorni, o magari l'ho fatto anche un'unica volta nella mia vita, però ho generato con il profilo Facebook un interesse fitness. Infatti è proprio qui che nasce anche la, il potere, se vogliamo, di Facebook, il fatto di poterci o meglio di concederci, di rivolgersi a delle persone in base a degli interessi specifici. Vi ho fatto l'esempio del fitness, ma potrei farvene veramente tantissimi. Un altro elemento sicuramente favorevole delle Facebook Ads è il costo, perché effettivamente Facebook ha abbassato radicalmente quelli che sono i costi pubblicitari online in proporzione alla targetizzazione, il che non significa che non ci siano altri metodi di promozione online economici, ce ne sono, però se noi vogliamo lavorare con una delle piattaforme più diffuse ad oggi, in Italia e vogliamo spendere tra virgolette poco, lasciatemi passare il termine, ma ottenendo una perfetta targetizzazione, quindi io so chi è il mio pubblico, so quali caratteristiche deve avere e voglio riferirmici, posso farlo e posso farlo ad un prezzo contenuto, quindi capite che già con questi quattro elementi che vi ho dato avete già una panoramica di quello che è Facebook Ads. Questo video lo chiamerei più che altro una premessa, ok? Farò dei video specifici per ogni argomento, cercherò di essere più esaustiva possibile, ma infatti questa doveva essere un'introduzione a quelle che sono le Facebook Ads, poiché qualora voi non sappiate che cosa sono o ne avete sentito parlare, magari sui giornali, delle giornali, in tv, e ma non avete una chiara rappresentazione di che cosa sia Facebook Ads, inserzioni, campagne pubblicitarie, è chiaro che bisogna sapere quali sono gli elementi che compongono le stesse. 
e che appunto abbiamo visto essere poi gli elementi importanti di Facebook. Facebook è ancora ad oggi la piattaforma più utilizzata um, online in Italia, tutti la utilizziamo, sappiamo che più dell'80% utilizza Facebook da un dispositivo mobile, per cui quando andiamo a creare una comunicazione online dobbiamo essere sicuri di parlare nel modo corretto alle nostre persone, per cui ragazzi, ecco, queste sono le basi dalle quali partire. Se non avete mai fatto una eh, campagna pubblicitaria e se volete addentrarvi in questo mondo. Detto questo, ciao ragazzi!